সিলেট সুনামগঞ্জ বা সিলেটে মামলা হওয়ার কারণে দুঃখিত নই তবে যেটা আমাকে খারাপ লাগে সেটা হলে এই যে আলেম সমাজকে আল্লাহ তালা অন্তত এই বুঝ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে যে যারা দিন প্রচার করে তাদের বিষয়ে প্রথম একটা কথা থাকতে পারে আল মুসলিম আখুল মুসলিম একজন মুসলিম আর একজন মুসলিমের ভাই যদি কোনো কিছু মনে করে ভুল বা কিছু তাহলে পরামর্শ দিতে পারে আল্লাহ পরামর্শের কথা বলেছেন পরামর্শ যদি গ্রহণ না করে যদি মনে করে যে উনি যেটা বলেছেন সেটা ঠিক আর আমি বলছি আমারটা ঠিক তাহলে ইসলামে একটা পথ আছে মোবাহালা তাহলে বলতে পারে যে আব্দুল রাজাক সাহেবকে মোবাহালার জন্য ডাকা হলো সিলেট কলেজ মাঠে এত তারিখে মোবাহালা হবে আব্দুল রাজাক সাহেব বলবেন যে আমি যেটা বলেছি সেটা ঠিক আমারটা যদি ঠিক না হয় তারটা যদি ঠিক হয় তাহলে আমি যেন ধ্বংস হয়ে যাই আর সেই ব্যক্তিও বলবে আমি যেটা বলেছি সেটা ঠিক আব্দুল রাজাক সাহেব যেটা বলেছেন সেটা ভুল যদি আমারটা ঠিক না হয় তাহলে আমি যেন ধ্বংস হয়ে যাই এটার নাম মোবাহালা ভয়ই যদি কোনো জিনিসকে ঠিক বলে তাহলে মোবাহালাই যেতে হবে আমি পরামর্শে যেতে হবে فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون السلام عليكم الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من النبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم جادلهم بالذي هي أحسن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما البر والإثم قال البر حسن الخلق আপনাদের স্বজন্য সাক্ষাতে দু এক মিনিট কথা শিষ্টাচার ভালো আচরণ শিষ্টাচার সদাচরণ ভালো আচরণ নিয়ে দু একটি কথা এ ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলে জাদিল হুম বিল্লাতি হে আহসান আপনি মানুষের প্রতি উত্তর দিন যা উত্তম প্রতিপক্ষ যা বলেছে তার চেয়ে আপনি সুন্দর উত্তম বলুন আল্লাহ তালা বলেন ইদফা বিল্লাতি হে আহসান ফাইদি বাইন আপনি উত্তম সুন্দর প্রতি উত্তর দেন তাহলে আপনার মাঝে আর তার মাঝে যে শত্রুতা রয়েছে তা অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হবে এ কথা আল্লাহ তালা বলেন হয়তো আমরা আমাদের দুর্বলতার কারণে বা বিদ্যা বুদ্ধির অভাবের কারণে তার বাস্তবতা দেখতে পায় না বা দেখার প্রয়োজন মনে করি না নওয়াসিবিনে সামান রাজি আল্লাহ তালা আন্ধ বলেন রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো আল্লাহ রসুল মালবির অল ইসম পাপ কি জিনিস আর নেকি কি জিনিস এটা জিজ্ঞাসা সাহাবি জানতে চাচ্ছেন পাপ কাকে বলে আর নেকি কাকে বলে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম উত্তরে বলছেন 
আলবির্র হুসনুল খলক নেকি হলো ভালো আচরণ ওই সময়তে আল্লাহ নবী বললেন না নেকি হলো তাহার যুগ নেকি হলো হজ নেকি হলো শ্যাম পালন করা এরকম কিছু বললেন না তিনি বলছেন নেকি হলো ভালো আচরণ আর পাপ পাপ হচ্ছে তোমার অন্তরে যেটা ধাক্কা খাই আর তুমি মনে করো এটা হয়তো বা কেউ জানতে পারবে এটা হয়তো তো কেউ জানতে পারবে তোমাকে খারাপ লাগে তার নাম পাপ আয়েশ রাজি আল্লাহ তালা আনহা বলেন রসুল সাল্লাহ আলী রসাল্লাম বলেছেন ইন্নামিন এজুদ বেহসনে খোলকে হি দাঁড়া যাতা সায়ম কায় নিশ্চয় মানুষ তার ভালো আচরণ দিয়ে নম্র আচরণ দিয়ে তাহাজুদের নেকি অর্জন করতে পারে ভালো আচরণ দিয়ে নিয়মিত নফল সিয়ামের নেকি অর্জন করতে পারে যদি আমরা বুঝতে পারি না ভালো আচরণ কাকে বলে ভালো আচরণ একটা জিনিস কথা ও কর্ম যা দিয়ে তাহার যুদ্ধের নেকি হয় যা দিয়ে নিয়মিত শ্যাম পালনের নেকি হয় এ কথা রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন আবদুল আমর রজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন আর বন মান কুনাফিকা দুনিয়া চারটে জিনিস যদি তোমার মাঝে থাকে আর যদি কিছু না থাকে তাহলে তোমার সব কিছুই আছে তোমার ইহকল আছে তোমার পরকল আছে তোমার জান্নাত আছে যদি তোমার কাছে চারটে জিনিস থাকে এক হিফজ আমানাতিন আমানতের রক্ষা আমি এই মসজিদের সভাপতি আমার হাতে টাকা দেওয়া আছে আমি খুব খেয়াল করে এই টাকা ব্যয় করি কখনো আমার মাধ্যমে এখানকার কোনো টাকা অপচয় নষ্ট হয় না আমানতের রক্ষা তাহলে জান্নাত আছে তুই হুসন খালিকাতিন ভালো আচরণ ভালো আচরণ যার ইহকাউ তার পরকাউ তার জান্নাত তার তিন সিদ্ক হাদিসিন সত্য কথা সত্য কথা যার ইহকাল পরকাল তার চার এই ফতম্বিত আমাতিন বৈধ রুচি বৈধ রুচি যার ইহকাল পরকাল তার সব কিছুই তার অত্র হাদিসে ভালো আচরণকে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম উল্লেখ করেছেন আবু হরাইর জি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন ইন্দা ফি জান্নাত আল্লাহ গোরা ইরা জাহের রহমিন বাতি নেহা ও বাতি নহমিন জাহের এহা জান্নাতে কতগুলি খুব উন্নত মানের ঘর রয়েছে যার বাহির থেকে ভিতর দেখা যায় ভিতর থেকে বাহির দেখা যায় খুব টকটকে ঝকঝকে ঘর তো সাহাবিগণ বলছেন আল্লাহ নবী লেমন হাজি এত দামি ঘর কে পাবে এত দামি ঘর কার জন্য তখন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম উত্তরে বললেন লিমান আলানাল কালামা যার মুখের ভাষা নরম তার মানে মুখের ভাষা নরম মানেই তার আচরণ ভালো আচরণ যে ভালো এর বাস্তবতা কি এর বাস্তবতা হলো মুখ আর হাত অত্র হাদিস হলো মুখ আর একটা হাদিস আল্লাহ রসুল বললেন আল মুসলিম মান সালেম আল মুসলিম নামি লিসানি হয়ে দেহি সত্য সত্যই মুসলমান সে ব্যক্তি যার মুখ এবং হাত থেকে অন্যজন নিরাপদে থাকে যার মুখ এবং হাত থেকে অন্যজন নিরাপদে থাকে মুখে তার ক্ষতি করার চেষ্টা করে না হাত দিয়ে তাকে আঘাত করার চেষ্টা করে না সেই হলো মুসলিম আবু দারদার জি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন বিচার মাঠে মোমিন পুরুষ নারীর দাঁড়ি পাল্লাই সবচেয়ে যেটা ভারী নেকি হবে সেটা হলো ভালো আচরণ 
সবচেয়ে ভারী নেকি তাহার জুদুর একটা নেকি আছে এটার ওজন আছে দানেরও একটা নেকি আছে এটার ওজন আছে হজেরও একটা নেকি আছে এটার ওজন আছে কিন্তু সবচেয়ে ভারী নেকি হলো ভালো আচরণ এ কথা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন ভালো আচরণের নেকি যত ভারী হজের নেকি তত ভারী নয় ভালো আচরণের নেকি যত ভারী তাহার যুদ্ধ সলাতের নেকি তত ভারী নয় তিনি বলছেন বিচারের মাঠে মোমিন পুরুষ নারীর দাড়ি পাল্লাই সবচেয়ে যেটা ভারী আমল নেকি রাখা হবে সেটা হলো ভালো আচরণ আর ভালো আচরণ বের হয় মানুষের মুখে ও হাতে হাত ও মুখের মাধ্যমে মানুষকে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে না আলোচনার শেষের দিকে আমি সিলেট সুনামগঞ্জ বা সিলেটে মামলা হওয়ার কারণে দুঃখিত নই তবে যেটা আমাকে খারাপ লাগে সেটা হলে এই যে আলেম সমাজকে আল্লাহ তালা অন্তত এই বুঝ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে যে যারা দিন প্রচার করে তাদের বিষয়ে প্রথম একটা কথা থাকতে পারে আল মুসলিম আখুল মুসলিম একজন মুসলিম আর একজন মুসলিমের ভাই যদি কোনো কিছু মনে করে ভুল বা কিছু তাহলে পরামর্শ দিতে পারে আল্লাহ পরামর্শের কথা বলেছেন পরামর্শ যদি গ্রহণ না করে যদি মনে করে যে উনি যেটা বলেছেন সেটা ঠিক আর আমি বলছি আমারটা ঠিক তাহলে ইসলামে একটা পথ আছে মোবাহালা তাহলে বলতে পারে যে আব্দুল রাজাক সাহেবকে মোবাহালার জন্য ডাকা হলো সিলেট কলেজ মাঠে এত তারিখে মোবাহালা হবে আব্দুল রাজাক সাহেব বলবেন যে আমি যেটা বলেছি সেটা ঠিক আমারটা যদি ঠিক না হয় তারটা যদি ঠিক হয় তাহলে আমি যেন ধ্বংস হয়ে যাই আর সেই ব্যক্তিও বলবে আমি যেটা বলেছি সেটা ঠিক আব্দুল রাজাক সাহেব যেটা বলেছেন সেটা ভুল যদি আমারটা ঠিক না হয় তাহলে আমি যেন ধ্বংস হয়ে যাই এটার নাম মোবাহালা ভয়ই যদি কোনো জিনিসকে ঠিক বলে তাহলে মোবাহালাই যেতে হবে নাহলে পরামর্শে যেতে হবে এই পদ্ধতি কেন আবু মুসা আশারি রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন তোমরা তিনটা কাজ করো এক আতিমুল জায়া দুস্থ গরিব ফকির মিসকিনকে খেতে দাও দুই ওদুল মারিদা অসুস্থ মানুষকে দেখতে যাও তিন ফুকুলা আমি বন্দি মানুষকে মুক্ত করো এটা আল্লাহর নবীর আদেশ বোখারি মুসলিম মেসকাত জানা যা অধ্যায়ের প্রথম হাদিস আল্লাহ রসুল অত্র হাদিসের তিনটা কথা বলেছেন তার তিন নম্বরে বলেছেন যে বন্দি মানুষকে মুক্ত করো তো বন্দি করার কৌশল অবলম্বন করা এইটা শরীয় হলো কি করে কথা বোঝাতে পারিনি আল্লাহর নবীর আদেশ হচ্ছে যে বন্দি মানুষকে তোমরা কি করো মুক্ত করো এটা রাসুলের আদেশ বোখারি মুসলিম সে আদেশের বিরোধী একজন ধর্মীয় মানুষ এই পথ অবলম্বন করে কি করে আমরা মানুষের সদাচরণের দাবিতে আল্লাহকে বলি মানুষ যদি বহুল বুঝে কিছু করে থাকে তুমি তাদেরকে সংশোধন করো হেদায়ত দান করো তারা যেন ভুল থেকে ফিরে এসে দিনের ব্যাপারে কোনো কিছু থাকলে পরামর্শ দিবে কই আমি উনিশশো নব্বই সাল থেকে মাঠে আছি যখন আমার আবু তাহের আমার নবম দশমের ওই দাখেল কি আলেমের আর বিষয় তো পড়ে নব্বই সাল থেকে আমি মাঠে আছি দিন প্রচার করি নব্বই সাল থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি কোনো মাঝাম লক্ষ্য করে আমি কোনোদিন কোনো কথা বলিনি কোনো ব্যক্তি কোনো মাঝে আমার কাছে নেই হাসান প্রাণপ্রণ চেষ্টা করি একটা বিষয়কে সামনে রেখে 
শুরু থেকে না শেষ পর্যন্ত সেই বিষয়ের উপরে কি আলোচনা আল্লাহর নবী করেছেন আল্লাহ করেছেন সেটা বলার চেষ্টা করি আমরা এমন ভুল পথের মানুষের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন তাদেরকে সুমতি দান করেন হেদায়ত দান করেন আমরা ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে ভদ্রভাবে এসব পরিস্থিতির মোকাবলা করি আল্লাহর সাহায্য নিয়ে আল্লাহ যেন এরকম ভুল পথের লোককে সঠিক পথে নিয়ে আসেন আর আমরাকেও যেন ধৈর্য ধারণ করে এসব পরিস্থিতি বিবেচনা করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ মামি সৌজন্য এত তাড়াতাড়ি সবাই মি এসেছেন এই জন্য আমি আপনাদের শুক্রিয়া আদায় করি জাজাকমুল্লা খাইর আল্লাহ যেন আপনাদেরকে এর যা যা উত্তম প্রতিদান দান করেন আর ইতিমধ্যে ভাবা হচ্ছে সিলেটে একটা বড় ধরনের প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা আল্লাহ যদি এইটা কবুল করেন তাহলে মাঝে মধ্যে আপনাদের সাথে আরও সাক্ষাৎ ঘন ঘন হবে ইনশাল্লাহ এবং বড় পরিধি দিতে আমরা দিনের কাজ করব ইনশাল্লাহ ঢাকা জামিয়া সালাফিয়া রুগ্মন নারায়ণ ঢাকা জামিয়া সালাফিয়া ডাঙ্গিপড়া পবা রাজশাহী এই দুই প্রতিষ্ঠানে এখন প্রায় উনিশশো ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করে প্রায় একশো জন শিক্ষক শিক্ষিকা কর্মচারী বেতন লাগে প্রতি মাসে নয় লক্ষ ছিয়াশি হাজার প্রায় দশ লক্ষ বেতন লাগে দুই প্রতিষ্ঠানে প্রায় বি বিরাশি জন এতিম ছেলে মেয়ে আছে দুই প্রতিষ্ঠানে নির্মাণের কাজ চলছে দুই প্রতিষ্ঠানে জমি কিনার কাজ চলছে দুই প্রতিষ্ঠানে বিশাল বড় দুটি মসজিদ নির্মাণ করতে হবে যার এক স্তরে তিন হাজার মুসল্লি ধরবে তিনতলা হবে রাজশাহীতে তিনতলায় নয় হাজার থেকে দশ হাজার মুসল্লি ধরবে রাজশাহীর মসজিদের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ সেটা সুন্দরভাবে করবে আশাবাদী প্রায় এক তালাতে তিন থেকে সাড়ে তিন কোটি টাকা খরচ হবে বলে ইঞ্জিনিয়ারদের হিসেব আমরা ওই সব হিসেব করি না আমরা মনে করি শুরু হলে একদিন শেষ হবে ইনশাল্লাহ তো আমার একটা দৃঢ় বিশ্বাস সব সময় আমি বলেছি যে আমার হাতে টাকা নাই এ কথাও সত্য এখানে প্রতিষ্ঠান গড়বে এ কথাও সত্য ইনশাল্লাহ গড়বেই গড়বে তা আমার সেনের ছাত্র আবু তাহের দীর্ঘদিন থেকে আপনাদের মাঝে দিনের খিদমত করে আসছে প্রতিষ্ঠানগতভাবেও জীবন বাজি রেখা চেষ্টা করে আসছে আল্লাহ যেন তার চেষ্টা প্রচেষ্টা কবুল করে আপনাদের যদি এই প্রতিষ্ঠান বড় আকার আল্লাহ কবুল করেন আমরাও ঘন ঘন আসব আপনাদের সবাকে নিয়ে প্রতিষ্ঠানটার বিষয় আমরা আল্লাহকে বলব আল্লাহ আমাদের হাতে টাকা পয়সা নেই একথা সত্য এখানে প্রতিষ্ঠান গড়বে একথা সত্য ইনশাল্লাহ গড়বেই গড়বে কেন গড়বে আমাদের নিয়েতে কোনো ত্রুটি নেই এটাই সাহস যেহেতু নিয়েতে কোনো ত্রুটি নেই কাজে কাজে আমরা সফল হব ইনশাল্লাহ এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমরা আগাচ্ছি আল্লাহ যেন আমাদের কবুল করেন আল্লাহ আমিন সকল দিনই ভাইকে বিশেষভাবে রাতে উঠে আল্লাহর কাছে লক্ষ্য উদ্দেশ্য চাওয়ার জন্য নিজের আহাল পরিবারের বিষয়টি আল্লাহর কাছে যাওয়ার জন্য যে কোনো সমস্যা তার কাছে পেশ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি তিনি নিজেই বলেন যে আমাকে কিছু বলো না আমি তো আছি প্রতীক্ষমান শোনার জন্য কিছু বলা উনি চান আপনার সবটাই শুনলেন কিন্তু আর একটা আপনার কাছে আছে মোসালাই সাল্লাম বললেন আল্লাহ বলছে ফেরাউনের কাছে যাও সীমা লঙ্ঘন করেছে তখন মোসালে সালাম বলছেন আমার মুখে অসুবিধে আছে ভালোভাবে কথা বলতে পারি না আমি যেতে পারবো না তখন আল্লাহ বলছেন ঠিক আছে আমি ওটা মুখ ঠিক করে দিলাম তুমি বলো রবিশ্রাহি সাদরি ও এসরি লে অমরি অহল লোকদা তামিল্লি সানিয়া কাউলি তখন বলছে আমি এক থাপড় একটা ছেলে একটা লোককে মেরেছিলাম আমার যে কি হয় আমার সাহস হয় না যেতে তখন আল্লাহ বলছে ঠিক আছে যাও তো কি বলে তা শুনব আর কি করে তা দেখব তখন আল্লাহ তখন মোসার ইসলাম বলছেন আমার একাই যেতে সাহস হয় না আমি একাই যেতে পারবো না তাহলে আমার ভাইকে দেন তাহলে ঠিক আছে তোমার ভাইকেও দিলাম তোমার সব কথা শুনে নিলাম তবে ওয়ালা টানিয়ে ফিজিক্রি আমাকে ডাকতে যেন অলসতা করো না তোমার সব কথাই মেনে নিলাম কিন্তু আমাকে ডাকতে অলসতা করো না আমাকে ডাকতে যদি অলসতা করো তাহলে সব উল্টে যাবে তোমার সব কথায় আমি মানলাম তুমি আমারটা মানবে না আমাকে বলো দিন রে সুবহান আল্লাহ বলো আলহামদুলিল্লাহ বলো রাতে কান্নাকাটি করো আমার কাছে চাও মর্মে আমার উপস্থিত দিনী ভাইদেরকে নিজ নিজ বিষয়ে 
प्रतिष्ठान विषय सिलेट जरा भूल पथे आर विषय देशवासर विषय आल्लर का करुणार साथ चावर जो आंतरिक भाव अनुरोध जाना ए पर्यत बोले अपन सकल शुक्रिया आदाय आजकल संक्षिप्त कथा एखे शेष कर लमी और अपन मजे थकते चाची क्योंकि बैरिस्टर उकिल एकड़ाफड़ा कर तो शुक्रिया जाजाकुमला खैर आल्लाह जरा मारा गे तुम तर कबर शास्ति माफ करो हमारा जरा अस्वस्थ तुम तर आरोग्य दान करो हमारा जरा बेचे आम तक के तुम आसल पद्धति निजी चलो तफिक दान करो हमारे लक्ष्य उद्देश्यगू तुम सहज कर दो तुम्हें कथा कर्म कबुल करो ये दाबी ए दावा ए दुआ तुम दरबार रेखे आज के संक्षिप्त कथा एखे शेष कर लुभ ना कल्लाह मोबी हमदिका अशहमदल्लास्ता फिर कौतुक असल